அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆர்கனாமெட்டாலிக் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் இருந்துட்டு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த கொஸ்டினோட சொல்யூஷன்ஸையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ அபவுட் ஃபெரோசின் நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தவறான ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டெக்காமெத்தில் ஃபெரோசின் இஸ் ஸ்டாகர்ட் இன் சாயில் ஸ்டேட் இது வந்துட்டு கரெக்டு தான் டெக்காமெத்தில் ஃபெரோசின் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து சொல்யூஷனில் பார்க்கலாம் அடுத்தது சைக்ளோபெண்டா டையினல் ரிங்ஸ் இன் ஃபெரோசின் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் எக்லிப்ஸ்ட் இதுவும் நமக்கு கரெக்டு தான் எக்லிப்ஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அடுத்தது சைக்ளோபெண்டா டையினல் ரிங் இன் ஃபெரோசின் ஆர் ஸ்டாகர்டு இதே ஆப்ஷன் தான் இங்கே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது எக்லிப்ஸ்டு இது ஸ்டாகர்டு ஓகே அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு தப்பு அடுத்தது ஃபெரோசின் கேன் பி நைட்ரேட்டட் பை ரேக்ஷன் வித் டைனைட்ரிக் ஆசிட் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு இப்போ எது மட்டும் தப்பான ஆன்சர் அப்படின்னாச்சுன்னா இந்த சி ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டெக்கா மெத்தில் ஃபெரோசின் அப்போ மேலே ஒரு ஃபைவ் மெத்தில் கீழே ஒரு ஃபைவ் மெத்தில் இப்போ இது எப்படி இருக்குது ஸ்டாகர்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம கரெக்டு அடுத்தது சைக்ளோபெண்டா டைனில் ரிங்ஸ் இன் ஃபெரோசின் சைக்ளோபெண்டா டைனில் ஃபெரோசின் பாருங்கள் இதில் இது வந்து எப்படி இருக்குது எக்லிப்ஸ்ட் இதுவும் இதுவும் எக்லிப்ஸ்டில் இருக்குது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பியும் கரெக்டு தான் அடுத்தது டி ஆப்ஷன் ஃபெரோசின் கேன் பி நைட்ரேட்டட் பை ரியாக்ஷன் வித் டைலூட் நைட்ரிக் ஆசிட் அப்போ இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே ரைட்டு அப்போ எந்த ஆப்ஷன் தப்பு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த ஆப்ஷன் சி அதாவது இந்த ஃபெரோசின் வந்துட்டு ஸ்டாகர்ட் ஃபார்ம்னு கொடுத்துக்கிறாங்க அது தப்பு எக்லிப்ஸ்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் இன் எக்லிப்ஸ்டு ஃபார்ம் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபெரோசின் கெனாட் அண்டர் கோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் ஃபெரோசின் இதில் உள்ள எந்த ரியாக்ஷன் அண்டர் கோ பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃப்ரீடல் கிராப்ஸ் அசைலேஷன் டீல் சல்டர் ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் பை ஏஜ் ப்ளஸ் அயான் எலக்ட்ரோஃபிக் சப்ஸ்டியூஷன் அப்போ இது அண்டர் கோ பண்ணும் ஆக்சிடேஷன் அண்டர் கோ பண்ணும் எலக்ட்ரோஃபிக் சப்ஸ்டியூஷன் இதுவும் நடக்கும் இப்போ இதில் எது நடக்காது அப்படின்னு இந்த டீல்ஸ் ஆல்டர் ரியாக்ஷன் நடக்காது இந்த டீல்ஸ் ஆல்டர் ரியாக்ஷனுக்கு என்ன வேணும் டையின் வேணும் இன்னொன்று டையினோ ஃபைல் வேணும் இதில் பாருங்கள் ஃபார் டீல்ஸ் ஆல்டர் ரியாக்ஷன் வி நீட் டையின் அண்ட் டையினோ ஃபைல் பட் ஃபெரோசின் டஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை ரெக்ரூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டீல்ஸ் ஆல்டர் ரியாக்ஷன் அதாவது டையினோ ஃபைல் ரெக்ரூமெண்ட்ஸ் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது அதனால் இந்த டீல் சால்டர் ரியாக்ஷன் இது அண்டர் கோ பண்ணாது அதாவது ஃபெரோசின் டஸ் நாட் அண்டர் கோ டீல் சால்டர் ரியாக்ஷன் அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் ஸ்ட்ரக்சுரலி நிக்கலோசின் இஸ் சிம்லர் டு ஃபெரோசின் பட் ஹவு நிக்கலோசின் அட்டைன் ஸ்டபிலிட்டி இந்த ரெண்டும் சிம்லர்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இது நிக்கலோசின் ஃபெரோசின் எப்படி இது வந்துட்டு ஸ்டேபிளாக இருக்குது இந்த நிக்கலோசின் பாருங்கள் டியூ டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மோனோ கேட்டையான் டியூ டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டை கேட்டையான் டியூ டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மோனோ கேட்டையான் டியூ டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டை ஆனையான் அப்போ நம்ம ஃபெரோசின் வந்துட்டு எயிட்டீன் எலக்ட்ரான் இந்த நிக்கலோசின் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி எலக்ட்ரான் அப்போ ஃபெரோசினுக்கு எயிட்டீன் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஸ்டேபிள் பட் நிக்கலோசின் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ இது வந்து எப்போ ஸ்டேபிள் ஆகும் எயிட்டீன் எலக்ட்ரானாக ஆனால் ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்போ எப்போ எயிட்டீன் எலக்ட்ரானாக மாறும் இது வந்துட்டு டை கேட்டையானாக மாறிச்சுன்னா நிக்கல் வந்துட்டு டை கேட்டாயனாக மாறிச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டேபிள் ஆகும் இப்போ இதில் பாருங்கள் நிக்கல் இருக்குது நிக்கலுக்கு வந்து எவ்வளவு டென்னு மேலே ஃபைவ் கீழே ஃபைவ் ஓகே அப்போ டென் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி இட் அட்டைன் ஸ்டபிலிட்டி பை ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டை கேட்டையான் அப்போ டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறிச்சா என்ன ஆயிரம் இது டுவெண்ட்டி வந்துட்டு எயிட்டீனாக மாறிடும் அப்போ எயிட்டின் வந்து ஸ்டேபிள் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் Which of the following is our true about ferrocene? இப்போ இதில் நமக்கு நாலு பாயிண்ட் இருக்குது இது எல்லாமே ட்ரூவான்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஃபெரோசின் இஸ் டயா மேக்னட்டிக் டைப்போல் மூமெண்ட் இஸ் ஜீரோ கீலி அண்ட் பவுசன் சிந்தசைசஸ் ஃபெரோசின் ஃப்ரம் சி ஃபை ஹெச் ஃபை அண்ட் ஃப்ரெஷ்லி ரெடியூஸ்ட் எஃப்இ அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் கீலி அண்ட் பவுசன் சிந்தசைஸ் ஃபெரோசின் ஃப்ரம் சி ஃபை ஹெச் ஃபை எம்ஜி பிஆர் அண்ட் எஃப்இசிஎல் த்ரீ அப்போது இதில் எதெல்லாம் கரெக்டு ட்ரூன்னு கேட்டுக்கிறாங்க எந்தெந்த ஆப்ஷன்லாம் ஒன் டூ த்ரீ ஆர் ஃபோர் எதுங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஏ
ஃபஸ்ட்டு மூணுமே கரெக்டு தான் ஸோ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஓகே ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் ராங் இப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விச் டைப் ஆஃப் போரைன்ஸ் ஆர் பி ஃபைவ் ஹெச் நைன் அண்ட் பி ஃபோர் ஹெச் டென் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்போ இந்த பி ஃபைவ் ஹெச் டென் என்ன போரைன்னு கேட்குறாங்க அதே போல் இந்த பி ஃபோர் ஹெச் டென் என்ன போரைன்ஸ் நிடோவா அரக்னோவா நிடோவா க்ளோசோவா க்ளோசோவா அரக்னோவா இல்லைன்னா ரெண்டுமே நிடோவா எப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அந்த போரைன்ஸோட ஃபார்முலா பிஎன் ஹெச்என் ப்ளஸ் டூ இது வந்துட்டு க்ளோசோ பிஎன் ஹெச்என் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்துட்டு நிடோ பிஎன் ஹெச்என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்துட்டு அரக்னோ பிஎன் ஹெச்என் ப்ளஸ் எயிட் வந்துட்டு ஹைப்போ இப்போ நமக்கு இங்கே கொடுத்துக்கிறது என்ன பி ஃபைவ் ஹெச் நைன் கொடுத்துக்கிறாங்க அதே போல் பி ஃபோர் ஹெச் டன் இப்போ இந்த பி ஃபைவ் ஹெச் டன் எப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை வந்துட்டு பி ஃபைவ் ஹெச் ஃபைவ் எழுதிக்கலாமா ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது பி ஃபைவ் ஹெச் ஃபைவ் போயிட்டுனா ரிமைனிங் இந்த ஹெச்சில் ஃபோர் இருக்குது அந்த ஃபோர் தான் இந்த ஃபோர் அப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு பிஎன் ஹெச்என் ப்ளஸ் டூ இருக்குது பிஎன் ஹெச்என் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இதில் என் இங்கேயும் என் ரன் சேம் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பி ஃபைவ் ஹெச் டென் வந்துட்டு நிடோ அடுத்தது செகண்ட் ஒன் பி ஃபோர் ஹெச் டென் இப்போ பி ஃபோர் ஹெச் டென் எப்படி எழுதிக்கலாம் பி ஃபோர் ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிடலாம் இப்போ இதில் என் என் எடுத்துகிட்டாச்சு நமக்கு என்ன வருது இதில் சிக்ஸ் வருது இப்போ சிக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பிஎன் ஹெச்என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ இது வந்துட்டு அரக்னோ அப்போ நிடோ அரக்னோ இப்போ நிடோ அராக்னோ அப்போ ஏ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் எம் அண்ட் சிஓ ஃபைவ் இஸ் ஐசோலோபல் வித் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் அப்போ இந்த எம் அண்ட் சிஓஃபை எது கூட ஐசோலோபலாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஐசோலோபல்னால் என்ன அதாவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எலக்ட்ரான் கவுண்டு அதே போல் அந்த ஃப்ரண்டியர் ஆர்பிட்டல் எல்லாமே அங்கே எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அப்போ இதுவும் இந்த நாலு கேஸில் இதெல்லாம் வந்துட்டு சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் எம் அண்ட் சிஓ ஃபைவ்க்கு பாருங்கள் எம் அண்ட்க்கு வந்துட்டு த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ செவன் ஃபைவ் இன்டு டூ டென்னு அப்போ நமக்கு இதில் செவன்டீன் வருது அப்போ எயிட்டீன் எலக்ட்ரானுக்கு வந்துட்டு ஒன்று எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்டாக இருக்குது இந்த கேஸில் பாருங்கள் சிஹெச் ஃபோர் சிஹெச் ஃபோர் பண்ணு கார்பனுக்கு வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபோர் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டு அதே போல் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் அதே போல் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்போ எந்த கேஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இது தான் ஆக்டன் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்டாக இருக்குது அப்போ இந்த சிஹெச் த்ரீ தான் ஐசோலோபல் வித் எம் அண்ட் சிஓ ஃபைவ் அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது செவன்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர் இஸ் நாட் ஐசோலோபல் எந்த பேர் வந்துட்டு நாட் ஐசோலோபல் போன கொஸ்டின் என்ன எது ஐசோலோபல்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இந்த கேஸில் நாட் ஐசோலோபல் இது அப்போ நம்ம செக் பண்ணிடலாமா எம் அண்ட் சிஓ ஃபைவ் சிஹெச் த்ரீ பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் என்ன இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்டாக இருக்குது எம் அண்ட் சிஓ ஃபைவ்க்கு செவன்டீன் சிஹெச் த்ரீக்கு செவன் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட் அப்போ இந்த ரெண்டும் ஐசோலோபல் அடுத்தது எஃப்இசிஓ ஃபோர் இங்கே ஆக்சிஜன் அப்போ பாருங்கள் இதுக்கு பாருங்கள் எயிட் ப்ளஸ் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் அயனுக்கு வந்துட்டு எயிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இது டூ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டு அதே போல் ஆக்சிஜன் அவுட்ரு மோஸ்ட் பாருங்கள் சிக்ஸ் அப்போ இதுவும் வந்துட்டு டூ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே எழுது தான் நமக்கு வந்து ஐசோலோபலாக தான் இருக்குது நமக்கு கேட்டது என்ன நாட் ஐசோலோபல் அடுத்தது எம் அண்ட் சிஓ ஃபைவ் சிஎல் இதுவும் செவன்டீன் தான் இதுவும் செவன்டீன் தான் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டு இந்த கேஸில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு செவன்டீன் ஆக்சிஜன் வந்துட்டு சிக்ஸ் இது டூ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டு இது ஒன் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டு அப்போ இந்த ரெண்டும் நாட் ஐசோலோபல் ஓகே இப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஆப்ஷன் டி டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் எயித் கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு வெயிட்ஸ் ரூல் சி டூ பி டென் ஹெச் டுவெல் அடாப்ட்ஸ் விச் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ வெயிட்ஸ் ரூல் படி இந்த சி டூ பி டென் ஹெச் டுவெல் இதில் உள்ள எந்த ஸ்ட்ரக்சரை அடாப்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க க்ளோஸோவா நிடோவா அரக்னோவா ஹைப்போவா அப்போ இந்த சி டூ பி டென் ஹெச் டுவெல் அப்படி எழுதிக்கிடுங்க அப்போ இந்த சிக்கு இப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் இப்போ கார்பனுக்கு எவ்வளவு வேலன்ஸ் ஆல்டான் ஃபோர் அப்போ நம்ம எந்த கார்பனுக்கு இப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் போரான் அப்புறமா ஒரு ஹெச் போரானுக்கு வந்துட்டு த்ரீ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்துட்டு ஒன்று ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்துட்டு ஃபோர் அப்போ நம்ம ஒரு கார்பன் இப்போ என்ன
அடுத்து டென்த் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் கன்சிடர் ஆஸ் அன் ஆர்கனோமெட்டலிக் காம்பவுண்ட் இந்த நாளில் எது வந்துட்டு ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஃபரோசின் ஆர்கனோமெட்டாலிக் தான் சிஸ் பிளாட்டின் நம்ம கவனிக்கணும் சிசிஸ் சால்ட்டு இது ஆர்கனோமெட்டாலிக் தான் கிரிக்னாட்ரி ஏஜென்ட் இதுவும் ஆர்கனோமெட்டாலிக் தான் இந்த சிஸ் பிளாட்டினில் தான் என்ன இல்லை அப்படின்னு அந்த மெட்டல் கார்பன் பாண்டு இல்லை சிஸ் பிளாட்டினோட ஃபார்முலா பிடிசிஎல் ஃபோர் அப்போ இட் டஸ் நாட் ஹவ் மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் அப்போ அதனால் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மற்ற ஆப்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது நமக்கு மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் இருக்குது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்